Hi all, this is Angelit. Welcome to Study Table. Today we are going to see a new chapter that is Medieval World. In the previous classes we have seen what was Medieval India. Alla. Inna thoda namarai class le udhiyar chapter ana. Then thana Medieval World. Adha idha Madhya Kala logam. Karinya class le ka namarai thoda padhichir na thoda Madhya Kala India kurchu padhichir na. Alla. Alla Madhya Kala India thoda keno undai na thoda. Okay, apna noka amukka chapter le karaka. See if fifth century. The Europeans lived in fear of the constant attacks by the Germanic tribes of northern Europe. The intruding attackers looted cities and massacred people. The natives approached their kings for protection, but the kings were helpless. Finally, the kings arrived at a solution. They declared that pieces of land would be given as reward to those who protect the life and wealth of the people. Several chivalrous lords came forward. to protect the people and they were rewarded as promised they in turn distributed these pieces of land among others who were loyal to them and were ready to render their service the land so obtained was handed over to some others on the same conditions farmers were engaged to work in this land throughout the day the life of these farmers was not better than that of the slaves അതായത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടെ കുറിച്ച് ഇത് പറയുന്നത് സി ഇ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ഓക്കെ അന്നത്തെ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് യൂറോപ്പിലെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചൊക്കെ കണ്ടു ഇത് മധ്യകാല ലോകമാണ് അവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് യൂറോപ്പിലാണ് ഓക്കെ നോക്കി യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്തായിരുന്നു അവർ അനുഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ ജനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും എന്തായിരുന്നു ഭീതിയോടെ ആയിരുന്നു തള്ളി നീക്കിയത് ഓക്കെ വടക്കൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ജർമാനിക് വർഗക്കാരുടെ നിരന്തര ആക്രമങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ഭീതിക്ക് കാരണം എന്തുണ്ടായിരുന്നു ജർമാനിക് വർഗം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രൈബൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഭീതിയായിരുന്നു എപ്പോഴും ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഇരച്ചു വന്ന ആക്രമണകാരികൾ നഗരങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ആളുകളെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തുകയും ചെയ്തു കണ്ടോ അപ്പം ഈ അറ്റാക്കേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് അവരെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അറ്റാക്ക് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ലൂട്ടഡ് സിറ്റീസ് അതായത് സിറ്റി എല്ലാം പട്ടണങ്ങളെല്ലാം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊള്ളയിടുമായിരുന്നു ഓക്കെ ലൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളയിടുക ആൻഡ് മസാക്കേഡ് പീപ്പിൾ അതായത് കൂട്ടക്കുരുതി ആളുകളെയൊക്കെ കൂട്ടക്കുരുതി ചെയ്യുമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരോട് സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചെങ്കിലും അവരും നിസ്സഹായരായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു കിങ്സിനോട് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവർ സമീപിച്ചു എന്തിനാ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പക്ഷേ കിങ്സ് വെയർ ഹെൽപ്ലെസ് അവർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം രാജാക്കന്മാർ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി നോക്കി ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നൽകുന്നവർക്ക് രാജ്യത്തെ ഭൂമി വീതിച്ചു നൽകുമെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ടോ ഫൈനലി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവസാനം കിങ്സ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി എന്താണത് ദേ ഡിക്ലയർഡ് അവര് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്താണത് ആരാണോ ഈ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെയും നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് അതായത് രാജ്യത്തെ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യും വീതിച്ച് നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ നോക്കി എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ധീരന്മാരും യുദ്ധവീരന്മാരുമായി നിരവധി പ്രഭുക്കൾ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായി രംഗത്ത് വന്നു അപ്പൊ ആരൊക്കെയാ വന്നേന്ന് നോക്കിയേ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഷിവൽഡ്രസ് ലോഡ്സ് അതായത് എന്താണ് നല്ല നല്ല ധീരന്മാരും അതേപോലെ യുദ്ധവീരന്മാരുമായ പ്രഭുക്കൾ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്രഭുക്കൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് വന്നു പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ച ഭൂമി തങ്ങളോട് കൂറ് പുലർത്തിയവർക്കും സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറായവർക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്തു വീതിച്ചു നൽകി ആരാണ് ഈ പ്രഭുക്കന്മാര് പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ അവർക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഭൂമി അവര് അവരോട് കൂറ് കാണിച്ചവര് ഓക്കെ അവരോട് കൂറ് കാണിച്ചവരോട് അവർ എന്ത് ചെയ്ത് അത് ഭാഗിച്ച് കൊടുത്തു ലോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കൂറ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൂമി ലഭിച്ചവർ അതേ വ്യവസ്ഥയിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഭൂമി കൈമാറി കണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഭൂമിയിൽ കർഷകരെ കൊണ്ട് പകലന്തിയോളം ജോലി ചെയ്യിച്ചു അടിമകളുടേതിന് തുല്യമായിരുന്നു കർഷകരുടെ ജീവിതം അപ്പൊ ഈ ലോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ വസ്തു ആ ഒരു ഭൂമി അവരെന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരും ഇതേപോലത്തെ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എന്താ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ അവർക്ക് അവരുടെ ഭൂമി നോക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവര് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യും അവർ വിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നൊരു നിബന്ധന അവരും ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി വിരിച്ചു കൊടുത്
We have discussed the history of medieval India in the previous chapter. What information about the history of medieval Europe can you gather from the given description? നോക്കി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് സി ഈ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ആ ഒരു യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില സൂചനകളാണ് നമുക്ക് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് വിവരണമായിരുന്നു അല്ലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് വിവരണമായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടം ലോക ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സി ഇ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഫ്രം ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി സി ഇ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് യെസ് മധ്യകാലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രമാണല്ലോ നമ്മൾ മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ മധ്യകാല യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മുകളിൽ നൽകി വിവരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൺ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ സൺ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു പോയിന്റുകൾ എഴുതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും തന്നേക്കും എന്താണ് മിഡിവൽ യൂറോപ്പിന്റെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഴുതാം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ഓക്കെ ബാക്കി രണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ താൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ദ യൂറോപ്യൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഫേസ്ഡ് അറ്റാക്സ് ദ കിങ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പീസസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ടു ദ ലോഡ്സ് ഹു ഹെൽപ് ഇൻ ഡിഫെൻഡിംഗ് ദ അറ്റാക്സ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ നിരന്തരം ആക്രമങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റോ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ രംഗത്ത് വന്ന് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു ഭൂമി വീതിച്ചു നൽകിയിരുന്നു അടുത്ത രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ അറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഫുൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിന്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ഫ്രം ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൻ ബിലോ വേരി സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് മിഡിവൽ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് അതായത് താഴെ നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഓക്കെ അവരുടെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ആരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കിങ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഡ്സ് ആയിരുന്നു പ്രഭുക്കന്മാർ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാരായിരുന്നു ലെസ്സർ ലോഡ്സ് അതായത് ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ അവർക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ആര് വരുന്നത് കർഷകർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ വിഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ദ കിങ് എൻജോയ് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഹി വാസ് ദ സോൾ ഓണർ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ലാൻഡ് ഹി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലാൻഡ് അമങ് ദ ലോഡ്സ് അതായത് ആ കാലത്തിലെ യൂറോപ്പിലെ ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ആർക്കായിരുന്നു രാജാവിനായിരുന്നു ടോപ്പ് പൊസിഷൻ ആർക്കായിരുന്നു രാജാവിന് ഓക്കെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരായിരുന്നു ഈ രാജാവായിരുന്നു ഓക്കെ രാജാവ് ഭൂമി പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് നൽകി അദ്ദേഹം ആർക്കായിരുന്നു ഭൂമി കൊടുക്കുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആർക്ക് ചെയ്തുവായിരുന്നു ലോഡ്സിന് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇൻ റിട്ടേൺ ദ ലോഡ്സ് ഓഫേർഡ് മിലിറ്ററി സർവീസ് ഇൻ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു യെസ് അവരുടെ സൈനിക സേവനം രാജാവിന് നൽകിയിരുന്നു ദ ലോഡ്സ് ഇൻ ടേൺ ഗേവ് അ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ടു ലെസ് എ ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് സർവീസ് ഫ്രം ദം എന്നിട്ട് ഈ പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓരോ പ്രഭുവും തനിക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം ആർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ ദിസ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻ മെഡിവൽ ഫോം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്യൂഡലിസം ദ ഫാമേഴ്സ് സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റം ഓഫ് ദ ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റി they were the majority and were compelled to work in fields and houses of the lords the vast areas of land held by the lords were known as manor apart from the fields each manor consisted of meadows manor house the residence of the lord mills huts of farmers and a place of worship feudalism the word feudalism was derived from the german word feud which means a piece of land nokki evada endha parayunnennu itterathile bhoomiyade udamasthavagasham avare endha adisthanamaakki madhyagala europeil roopa petta oru samuhya vyavastha സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്യൂഡലിസം എന്ന്
എവിടേക്കായിരുന്നു അതായത് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വീടുകളിൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളെ മാനർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ എന്താണ് മാനർ മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോഡ്സിന് കിങ് എന്ത് കൊടുക്കും സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുക്കും നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പേ പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരുടെ ഭൂമി അവരാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ലോഡ്സിന് അപ്പൊ ഈ ലോഡ്സിന്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ വസ്തുവിനെ ഈ ഭൂമിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ്സ് അതായത് കൃഷിഭൂമിക്ക് പുറമെ എന്തായിരുന്നു ഓരോ മാനറിലും മേച്ച സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രഭുവിന്റെ വലിയ വീട് മില്ലുകൾ കർഷകരുടെ കുടിലുകൾ പ്രാർത്ഥനാലയം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ അപ്പം ഈ ലോഡ്സ് എത്ര റിച്ച് ആയിരുന്നു അല്ലെ അവരുടെ ലൈഫ് വളരെ റിച്ച് ലൈഫ് ആയിരുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജീവിതം അപ്പം അവർക്ക് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മാനറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു മെഡോസ് മെഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മേച്ചൽപ്പുറം ഓക്കെ അതുപോലെ മാനർ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വീടുകൾ വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മില്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ കർഷകരുടെ കുടിലുകളായിരുന്നു ഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിലുകൾ അല്ലേ പിന്നെ ഒരു ആരാധനാലയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഫ്യൂഡലിസം ഫ്യൂഡലിസം എന്ന വാക്ക് എന്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഫ്യൂഡ് ഫ്യൂഡ് എന്ന ജർമ്മൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഫ്യൂഡലിസം എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഫ്യൂഡ് എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് എ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സിറ്റീസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഗിൽസ് ഓക്കെ എന്താണ് സിറ്റീസ് അതായത് നഗരങ്ങൾ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കച്ചവടം ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾക്ക് ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡോ നമുക്ക് മുൻപോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കാനുണ്ട് ട്രേഡ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്താണ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം ഓക്കെ ട്രേഡ് ഗിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കച്ചവട കൂട്ടായ്മകൾ ട്രേഡ് വാസ് നോട്ട് പ്രൊമിനന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റിക് പീരീഡ് ഇൻ ദ മിഡിവെൽ എറ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ മാനർ വെർ കൺസ്യൂം റൈറ്റ് ദേർ ദ ഫാം പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിംഗ് ടൂൾസ് വർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സ് Many new cities developed in Europe by the 11th century CE. Centers of trade and handicrafts gradually developed into cities. Areas around ports also became cities. Such new cities initially began to develop in Italy. The Italian cities had trade relations with the Asian and the West European countries. Venice, Milan, Florence and Genoa were the major newly developed Italian cities. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫ്യൂഡലിസം നിലനിന്ന മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്തായിരുന്നു കച്ചവടത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അതായത് വാസ് നോട്ട് പ്രൊമിനന്റ് വാസ് നോട്ട് പ്രൊമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു ട്രേഡിന് ഓക്കെ അതെന്തായിരിക്കാം ഈ മാനറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മാനറുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മാനറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ലോഡ് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുവിനെയാണ് മാനർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ മാനറുകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അവര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അവർ ഉപയോഗിച്ചത് അവിടെ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഓരോ പ്രദേശത്തും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചന്തകളിലൂടെയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കാർഷികോപകരണങ്ങളും വിനിമയം ചെയ്തത് ഓക്കെ അവരുടെ ഫാം പ്രൊഡക്ട്സ് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫാർമിംഗ് ടൂൾസ് ഫാർമിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു വിനിമയം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു ഓക്കെ അവിടുത്തെ ചന്തകളിലായിരുന്നു മെനി ന്യൂ സിറ്റീസ് ഒത്തിരി പുതിയ പുതിയ സിറ്റികൾ അന്ന് പട്ടണങ്ങൾ അവിടെ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് യൂറോപ്പിൽ നിരവധി പുതിയ നഗരങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു ഓക്കെ കച്ചവട പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കരകൗശല വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി നഗരങ്ങൾ മാറി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സിറ്റീസ് മാറിയത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ന്യൂ സിറ്റീസ് മാറിയത് അതെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കരകൗശല വ്യവസായം ഓക്കെ കരകൗശല വ്യവസായ കേന്ദ്രമായും അതേപോലെ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് കച്ചവടത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായും ഓരോ പട്ടണങ്ങൾ മാറി ഓക്കെ തുറമുഖങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ചില നഗരങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാറുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് പുതിയ സിറ്റീസ് പുതിയ പട്ടണങ്ങൾ എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത് പോർട്ട് അതായത് തുറമുഖങ്ങളോട് ചേർന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും പുതിയ പട്ടണങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ സച്ച് ന്യൂ സിറ്റീസ് ഇനീഷ്യലി ബിഗാൻ ടു ഡെ
and were under the threat of epidemics like the plague. That is, in that era, what is it? That is, in that era, what is it? 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 In that era, ഓരോ നഗരങ്ങൾക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം അതായത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ നഗരവും വലിയ ചുറ്റുമതിലുകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ശുചീകരണ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നതിനാൽ ഇത്തരം നഗരങ്ങൾ പ്ലേഗ് പോലുള്ള എപ്പിഡമിക്സ് എപ്പോഴും കാണുമായിരുന്നു പകർച്ചവ്യാധികൾ അതായത് നോക്കി അവിടെ വൃത്തി ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ഹൈജീനിക് അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും പകർച്ചവ്യാധികൾ എപ്പോഴും അവിടെ പടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു യൂറോപ്പിലെ ആ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അതേപോലെ അവരുടെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു വിഭാഗിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ അവർ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി അവരുടെ സ്ട്രാറ്റസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം ലൈക്കും കമന്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ കീപ് വാച്ചിങ് ഗാഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു